అసలు ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సార్ మేము రెండు వేల నాలుగులో ప్రారంభించాము ముఖ్యంగా రైతుల ఆత్మహత్యలు చాలా ఎక్కువ అవుతున్న నేపథ్యంలో చాలా సంస్థలలో పనిచేస్తున్న కొంతమందిని కలిసి రైతులతో నేరుగా పనిచేద్దాము అన్న ఉద్దేశంతో ఈ సంస్థను ప్రారంభించడం జరిగింది రెండు వేల నాలుగులో ఇది హైదరాబాద్లో ఉండి మేము ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో దాదాపు పది జిల్లాలలో అప్పుడు ప్రారంభించాము ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఆరు రాష్ట్రాలలో దాదాపు రెండు లక్షల మంది రైతులతో కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నాం గవర్నమెంట్ ఏమైనా మీకు సపోర్ట్ చేయడం జరిగిందా గవర్నమెంట్తో కొన్నిసార్లు పనిచేసాము కలిసి ఇప్పటికి కూడా కొన్ని గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్తో కలిసి పనిచేస్తున్నాము అంటే ఈ మొత్తం ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు రైతుల ఆత్మహత్యలు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో మనం లెక్కలు తీసుకుంటేనేమో గత ఇరవై సంవత్సరాల కాలంలో తొంభై ఐదు నాటి నుంచి ఈరోజు దాకా లెక్క తీసుకుంటే దాదాపు మూడున్నర లక్షల మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు ప్రభుత్వ లెక్కలే తెలియజేస్తున్నాయి ఈ సంక్షోభానికి ప్రధానమైన కారణం తీసుకుంటేనేమో వ్యవసాయం గిట్టుబాటు కాకపోవటము పెట్టుబడి ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి కానీ పెరిగిన ఖర్చులకు అనుగుణంగా ధర రావటం లేదు అయితే పెరిగే పెట్టుబడి ఖర్చులు పెరగటంలో ఎక్కువగా రసాయనాల వినియోగం కానీ నీటి వినియోగం కానీ అట్లాగే ఎనర్జీ యూజ్ కానీ ఇవన్నీ చేయటం కూడా జరుగుతున్నది దీంతో ఏమవుతుందంటే వ్యవసాయం గిట్టుబాటు కాకపోగా హానికరం కూడా అవుతుంది ఎప్పుడైతే హానికరం అవుతుందో అటు వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్న రైతులకి కానీ తర్వాత ఇది ఆహారం తిన్న వినియోగదారులకి కానీ ఆ ప్రకృతి వనరులకు కానీ ఈ మూడు కూడా హానికరమైన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా తీసుకుంటే కన నీళ్లు తాగటానికి అనుకూలం కానీ నీళ్లు తయారైపోయాయి అంతా కూడా అంత పొల్యూటెడ్ అయిపోయి అట్లాగే ఢిల్లీ లాంటి ప్లేసెస్లో తీసుకుంటే గాలి పీల్చడానికి వీళ్ళు అన్నంత పొల్యూషన్ అయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అట్లాగే ఆహారం తీసుకున్నామనుకుంటే మనకు దొరికే అన్ని ఆహార పదార్థాలలో కూడా విషపూరితమైన రసాయనిక పురుగు మందులు ఇవన్నీ ఉన్నాయని తెలుస్తుంది అంటే చేసిన ప్రతి పరీక్షలో కూడా మీరు గత పదేళ్ల కాలం తీసుకున్నారనుకోండి మీకు మొదటిసారి సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళు చేసిన సాఫ్ట్ డ్రింక్స్లో పురుగు మందులు ఉన్నాయి అన్న అనాలిసిస్ దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత ఈ మధ్య వచ్చిన నూడుల్స్ ఇలాంటి వాటిలో ఉండే హెవీ మెటల్స్ వరకు తీసుకుంటే అనేక స్టడీస్ వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా ఏం చెప్తున్నాయంటే మనం ఆహారం పండించే పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో చాలా ఎక్కువగా రసాయనాలు వాడటం కానీ ఇవన్నీ ఏమైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఆరోగ్యాల మీద తీవ్రమైన ప్రభావం కనిపిస్తున్నాయి నిజానికి ఇవి తినటానికి వీళ్ళేని మోతాదులో ఈ రసాయనాలు ఉన్నాయన్నది తెలియజేస్తున్నాయి ముఖ్యంగా పౌల్ట్రీ లాంటివి తీసుకున్నా కానీ ఇది తిన్నా కాకుండా పౌల్ట్రీ తీసుకుంటే కనుక మొత్తం భారతదేశంలో హయ్యెస్ట్ పౌల్ట్రీ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్నది అంటే మొత్తం దాదాపు సగానికి పైగా కోడిగుడ్లు భారతదేశంలో వినియోగం అయ్యే కోడిగుడ్లు హైదరాబాద్లోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఇక్కడ తినే చికెన్ మనం తీసుకున్నాం అనుకుంటే కానీ దాంట్లో వాడే గ్రోత్ హార్మోన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా తీవ్రమైన ప్రభావం కనిపిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది అంటే ఇవన్నిటి నేపథ్యంలో కొంతమటికి వినియోగదారులు తమ ఆహారం గురించి ఆందోళన పడేది అయితే ఈ మధ్య ప్రారంభమైంది కనీసం అంటే ఏమైంది అయ్యో పురుగు మందుల అవశేషాలు ఉన్నాయనుకుంటే కొంచెం మార్పు ఏమైనా చేద్దాము లేకపోతే ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటున్నారంటే కొంచెం మార్పు చేసుకుందాము ఇట్లాంటి కొంచెము మార్పు వినియోగదారుల వైపు నుంచి కొద్దిగా ప్రారంభమైంది నిజానికి జరగాల్సినంత జరగలేదు కొద్దిగా కానీ సేఫ్ ఫుడ్ అనుకుంటే కనుక అది కేవలం మార్కెట్లో దొరికే దగ్గర నుంచి ప్రారంభం కాదు అది ఎలా ఉత్పత్తి అయింది అన్నది కూడా చాలా ముఖ్యం సో ఒక వినియోగదారుడిగా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే అది ఎలా ఉత్పత్తి అయింది సో ఉత్పత్తి చేసే క్రమంలో ఆహారం పర్యావరణం మీద ఎలాంటి ప్రభావం పడింది అట్లాగే ఆ ఉత్పత్తి చేసే క్రమంలో రైతు నష్టపోయినది ఎంత అన్నది ఇవి కూడా అర్థం చేసుకుంటే మనము ఫుడ్ నన్ను ఏం చేస్తుంది అన్నది ఆలోచిస్తున్నాం కొంతమటికి కానీ ఫుడ్ రైతుని ఏం చేసింది పర్యావరణాన్ని ఏం చేసింది అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే నా ప్లేట్లోకి వచ్చే లోపు ఏం చేసింది అన్నది గిట్టుబాటు ధర లేక రైతులు రసాయనాలు వాడటం జరుగుతుంది రెండు విషయాలు ఉన్నాయండి అంటే ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే గిట్టుబాటు ధర లేక కాదు అంటే ఒకటి ఏంటంటే రైతులకు ఒక రకమైన అపోహ కల్పించింది మీరు ఎక్కువ ఎరువులు ఎక్కువ పురుగు మందులు వాడితే మీకు దిగుబడి పెరుగుతుంది దిగుబడి పెరిగితే మీ ఆదాయాలు పెరుగుతాయని కానీ గత డెబ్బై సంవత్సరాల కాలంలో మనకు వచ్చిన అనుభవాలన్నీ లెక్క తీసుకుంటే అది జరగలేదు దిగుబడి పెరిగింది బాగా కానీ దానికి అనుగుణంగా రైతుల ఆదాయాలు పెరగలేదు అంటే ఈ రోజు కూడా దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు యాభై నాలుగు శాతం మంది ప్రజలు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడితే వాళ్ళ సగటు ఆదాయం ఐదు వేల రూపాయలు నెలకి కుటుంబ ఆదాయం ఐదు వేల రూపాయలు ఈ ఐదు వేల రూపాయలతో వాళ్ళు బ్రతకలేని పరిస్థితి నిజానికి ఖర్చులే ఆరు వేలు ఏడు వేల దాకా నెలకు ఉన్నాయి అన్నది లెక్కలు తెలియజేస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో తీసుకుంటే పెరిగిన పెట్టుబడి ఖర్చులతో ఆ ఇన్పుట్స్ అమ్మే వాళ్ళు బాగుపడ్డారు తప్పిత
రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలోకి రాగానే ప్రభుత్వము కొత్త ప్రభుత్వము వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేస్తాము అన్నది సో ఆ రోజు ఐదు వేలు ఉన్నది రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి పదివేలు చేస్తే వచ్చే ఉపయోగం ఏమి ఉండదు నిజానికి సరే రియల్ టైంలో ఇంక్రీజ్ చేస్తాము అనుకున్నా కానీ నిజానికి ఏడేళ్ల కాలంలో రెట్టింపు కావాలి అనుకుంటే సంవత్సరానికి దాదాపు పది శాతం పెరిగి ఉండాల్సి ఉంది కానీ పెరిగింది మూడు శాతం మాత్రమే అంటే ఇంక వచ్చే రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఎంత పెరుగుతుంది ఎంత పెరిగితే కనీసం వాళ్ళు అనుకున్న బెంచ్ మార్క్ అన్న చేరతారు అన్నది చూస్తే అదేం కనిపించట్లేదు సో ఇప్పుడున్న వ్యవసాయ పద్ధతులు అది వ్యవసాయం పండించే పద్ధతులు కావచ్చు లేకపోతే వ్యవసాయానికి అందించే సహకారం కావచ్చు అట్లాగే వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్ని కన్స్యూమ్ చేసే ప్రాసెస్ కావచ్చు ఈ మూడు కూడా మారాల్సిన అవసరం అయితే ఉన్నది ఈ మూడు ఎట్లాగా అన్నది తీసుకుంటే కానీ సే వ్యవసాయానికి ఇచ్చే సబ్సిడీలు కానీ రుణాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఏం చేస్తున్నారంటే భూమి ఉన్న వాళ్ళకి అందుతున్నాయి దాదాపు ముప్పై శాతం మంది రైతులు ఈరోజు కూడా భూమి వాళ్ళ చేతిలో లేదు కౌలు రైతులు వాళ్ళందరూ కూడా సో భూమి ఉన్నవాళ్ళు డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎక్కువ భూమి కొనుక్కోవడం ఇది ఎక్కువైంది అంటే నిజానికి ఈరోజు భూమి పట్టణాలలో ఉండి వ్యవసాయం చేయని వాళ్ళ చేతిలో ఎక్కువ ఉంది గ్రామాల్లో ఉండి సాగు చేస్తున్న వాళ్ళ చేతుల కంటే ఆ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ సహకారం ఇప్పుడు మీకు రుణాలు ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ కానీ లేకపోతే గత సంవత్సరం నుంచి కూడా ఒక ట్రె కొత్త ట్రెండ్ బిగిన్ అయింది ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ సపోర్ట్ అంటాం అంటే రైతులకి నేరుగా వాళ్ళ ఖాతాలు డబ్బులు వేయటం రైతు బంధు పథకం కానీ లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పిఎం కిసాన్ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తూ ఉన్న రైతు భరోసా కానీ లేకపోతే ఇంతకుముందు ఆపద అన్నదాత సుఖీభవ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డైరెక్ట్గా క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఈ డైరెక్ట్ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నీ కూడా ల్యాండ్ ఓనర్స్కి వెళ్తున్నాయి రైతులకు వెళ్ళట్లేదు అట్లాగే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జమ్షన్స్ ఇట్లా చూసుకుంటే అలాగే ల్యాండ్ వాల్యూ పెరుగుతుంది రియల్ ఎస్టేట్ వాల్యూ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ తీసుకుంటే ల్యాండ్ ఉంచుకుంటే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సాగు చేస్తే అన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి సో ఎవడు సాగు చేయట్లేదు సాగు చేస్తున్న వాళ్ళు దాంట్లో ఇంకా వేరే ఏమి అవకాశాలు లేని వాళ్ళు దాంట్లో వెళ్తున్నారు దాంట్లో నష్టపోతున్నారు సో ఇది ఇప్పుడున్న ఎకానమిక్ సిచ్యువేషన్ సో దీంట్లో రెండు స్పష్టమైన మార్పులు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి తీసుకురావాలి ఒకటి వ్యవసాయ పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయి అంటే ఈరోజు ఇంత వాటర్ ఇంటెన్సివ్ క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని నుంచి మారాల్సి ఉంది ఇప్పటిదాకా అందరూ చెప్పేది ఏంటి కరువుతో పంటలు నష్టపోతుందని చూస్తూ ఉన్నాం గత పదేళ్ల కాలంలో దాదాపు ఏడు సంవత్సరాలు కరువు ఉన్నది అంటే ఎంత నష్టం రైతులు భరించారని దానికి పరిష్కారం ఏం చెప్తున్నాము పెద్ద పెద్ద డ్యాములు కడతాము లేకపోతే సో అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పోలవరం గురించి ఇక్కడ తెలంగాణలో కాళేశ్వరం గురించే చర్చ గత ఐదేళ్ల నుంచి కూడా కానీ వాటిలో నుంచి నీళ్ళు ఎవరికి రాలేదు కానీ నీళ్ళు ఎప్పటికన్నా వస్తాయా అన్నది చూసినా కానీ వస్తాయన్న ఆశ అయితే లేదు ఎందుకంటే టెక్నికల్ డిజైన్స్ పరంగా కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ చూసుకుంటే దాని మీద పెట్టే ఖర్చు దానికి వచ్చే రిటర్న్స్ ఇవన్నీ లెక్క తీసుకుంటే అయ్యే ప్రసక్తి కనిపించట్లేదు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఇది లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కాబట్టి సో వచ్చిన రెయిన్ఫాల్ని ఎఫెక్టివ్గా ఎట్లా హార్వెస్ట్ చేసి వాడుకుంటాము అన్న దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి అంటే ఈరోజు తెలంగాణ తీసుకుంటే దాదాపు ఐదు ఆరు వందల మిల్లీమీటర్లు యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ఉన్నది ఆదిలాబాద్ లాంటి చోట అయితే పద్నాలుగు వందల మిల్లీమీటర్ రెయిన్ఫాల్ ఉంది సో పద్నాలుగు వందల మిల్లీమీటర్ రెయిన్ఫాల్లో అనుకుంటే దాదాపు ఏడు ఎనిమిది వందల మిల్లీమీటర్లు సేవ్ చేసుకోవచ్చు కానీ సేవ్ చేసుకొని దాని మీద బేస్ చేసుకొని పంటలు పండించాలి అది చేయట్లేదు దాని మీద అసలు ఫోకస్ లేదు అది లేకపోతే ఏమవుతున్నది అంటే అంతా ఒక చోటుకి తీసుకొచ్చి కాళేశ్వరం లాంటి ఒక పెద్ద డ్యామ్ కట్టి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అందరికీ పంపిస్తాము అనేది ఏదైతే ఉందో అది హాస్యాస్పదం ఎందుకంటే అది వెరీ హై ఎనర్జీ ఇంటెన్సివ్ థింగ్ దీని బర్డన్ దేశం మీద చాలా పడుతుంది రాష్ట్రం మీద చాలా పడుతుంది దాంతో నిజానికి వ్యవసాయానికి సపోర్ట్ చేసే డబ్బులు మిగలవు అంటే నేను చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను పంజాబ్ పంజాబ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈరోజు పంజాబ్లో దాదాపు ఏ ప్రతి ఎకరానికి నీళ్ళు ఉన్నాయి ప్రతి ఎకరానికి నీళ్ళు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం ఆ నీళ్లు పంప్ చేసుకోవడానికి పెట్టే ఖర్చు తీసుకుంటే కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ మీద పెట్టే సబ్సిడీ దాదాపు ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు సంవత్సరానికి సో ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ దీని మీద పెట్టింది దాంతో రిటర్న్స్ వస్తున్నాయంటే అంత లేదు ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రీ వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి వాటర్ ఇంటెన్సివ్ క్రాప్స్ వైపు మళ్ళారు అండ్ ఈరోజు పంజాబ్ అంతా చాలా సివియర్ క్రైసిస్ అయిపోయింది గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్స్ పడిపోవడం మీద అంతా కూడా సో సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపీన్ ఇన్ తెలంగాణ ఆల్సో అంటే వాటర్ ఇంటెన్సివ్ క్రాప్స్ వైపు మళ్ళటం ఆపకుండా మీరు
అండ్ అది చాలా కీలకమైన అంశం సో వరి పండించటం నుంచి మళ్ళాలి వరిని పండించే దగ్గర నుంచి రైతులు మళ్ళాలి అనుకుంటే ఈయనా ప్రభుత్వ విధానాలు మారాలి అంటే అన్నం అనగానే బియ్యం అన్న దాని నుంచి మారాలి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అన్ని పథకాలలో సప్లై చేసేది రైసే సప్లై చేస్తుంది తర్వాత గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అంతా రైసే చేస్తుంది అందరికీ చెప్పేది వీని అంత ప్రమోషన్ అంతా కూడా రైస్ మీద నడుస్తుంది సో ప్రతి కిలో బియ్యం ఉత్పత్తి కావడానికి దాదాపు ఐదు వేల లీటర్ల నీరు ఖర్చు అవుతుంది అంటే మనము గృహ అవసరాలకు వాడుకునే నీళ్ళ కంటే దాదాపు ఇరవై రెట్లు ఎక్కువ అంటే మనము బియ్యం రూపంలో పెడుతున్న ఖర్చు సో దాంతో ఏమవుతుంది ఇలాంటి కాళేశ్వరం లాంటి డ్యాములు ఎన్ని వచ్చినా మీకు ఆ నీళ్ళు ఏమి సరిపోవు పంట మారకుండా సో పంట మారాలి అనుకుంటే వినియోగదారుల కన్జంప్షన్ కూడా మారాలి ఇది చాలా కీలకం సో వాటర్ మీద ఒక కీలకమైన చర్చ రాష్ట్ర స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో జరగాలి దాని మీద ఆధారంగా వాటర్ బడ్జెటింగ్ చేయగలగలం మనకి ఎంత వర్షం వస్తుంది దాంట్లో ఎంత సేవ్ చేసుకోగలుగుతాము దాని నుంచి పంట ఏం పండించుకోగలుగుతాం అన్నది ఉండాలి దాన్ని ఆధారంగా ఏమి కన్స్యూమ్ చేస్తాం అన్నది ఇదంతా కూడా ఒక మార్పు తీసుకురావాల్సింది ఉంటుంది సిమిలర్లీ కెమికల్స్ విషయానికి వస్తే ఈరోజు మనం వాడుతున్న రసాయనిక ఎరువులు పురుగు మందులు ఏవైతే ఉన్నాయో నీటిని పాడు చేస్తున్నాయి ఆహారాన్ని పాడు చేస్తున్నాయి పర్యావరణాన్ని పాడు చేస్తున్నాయి తేనెటీగలు ఆల్మోస్ట్ డిసప్పియర్ అయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈరోజు తేనెటీగలు ఇప్పుడు పాలపెట్ట తెలంగాణ రాష్ట్ర పక్షి ఆంధ్రలో కానీ ఇక్కడ కానీ పాలపెట్ట కనిపించిన పరిస్థితికి వచ్చింది పిచుకలు కనిపించుకోలేకపోయాయి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ పురుగు మందుల ప్రభావంతో పోతూ ఉన్నది అట్లాగే ఇప్పుడున్న లెక్క చూసుకుంటే తేనెటీగలు కూడా మాయమైపోతున్న పరిస్థితి ఉన్నది తేనెటీగలు మాయమైపోతే మీకు ఒక ఐన్స్టీన్ అప్పట్లో చెప్పింది ఏంటంటే తేనెటీగలు మాయమైపోయిన రోజున మానవ జాతి అంతరించిపోతుంది అన్నది ఎందుకంటే దాదాపు సగానికి పైగా పంటలు తేనెటీగల ఆధారంగానే ఫలదీకరణ చెందుతుంది అంటే ఈ పాలినేషన్ ఏదైతే అంటామో అదంతా కూడా తేనెటీగల ద్వారా అవుతుంది అది అయిపో ఆ తేనెటీగలు ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో సంఖ్య పాలినేషన్ పోతుంది పాలినేషన్ పోతే మీకు క్రాప్ ఇల్డ్ తగ్గిపోతుంది ఇది చాలా స్పష్టంగా చూస్తున్నాం గత పది సంవత్సరాల కాలంలో ఏదైతే పాలినేషన్ పాలినేటర్స్ తగ్గిపోయాయో దానివల్ల ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ పైగా ఈల్డ్ తగ్గింది వెజిటబుల్స్లో అన్నది రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఈ నేపథ్యంలో మనము వీటన్నిటినీ చంపుకుంటూ దిగుబడులు పెంచుకొని ఎవరి కోసం చేస్తున్నాం సరే ఇదంతా ఉత్పత్తి చేసిన తర్వాత తినటానికి ఏమైనా లాభ ఆరోగ్యంగా ఉందా అన్న చూస్తే అది కూడా ఏం లేదు నిజానికి హెల్దీ ఫుడ్ అంత అన్హెల్దీ ఫుడ్ అయిపోయింది సో ఈ అన్హెల్దీ ప్రాక్టీసెస్ నుంచి అన్హెల్దీ ఫుడ్ నుంచి షిఫ్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉన్నది సో ఈ షిఫ్ట్ అయితే ఈయన రెండు అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఒకటి రైతులకి ఖర్చు తగ్గుతుంది ముఖ్యంగా వీటన్నిటి మీద ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్స్ మీద ఆధారపడకుండా లోకల్ ఇన్పుట్స్ మీద ఆధారపడతారు కాబట్టి వాళ్ళ ఖర్చు తగ్గుతుంది ఆ ఖర్చు తగ్గే ప్రాసెస్లో సేఫ్ కూడా అవుతుంది అట్లాగే పర్యావరణంలో వస్తున్న మార్పు ఈరోజు ఏదైతే చూస్తున్నాము కరువు లేకపోతే వాటర్ ఇది ఎక్సెసివ్ ఫ్లడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా హాయ్ దిస్ ఇస్ సందీప్ కిషన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మెరీ టీవీ Please subscribe to Mirror's TV. Hi everybody, this is Tarun. Please subscribe to Mirror TV. Hi guys, I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Please keep watching Mirror TV. Thank you.